条件可是符合的，就是这副长相，不像是什么正经人。他、啊、真香，哎呀！萧炎拿出云山躯体复活天火尊者，堂堂云岚宗宗主为何会被天火尊者嫌弃？究其缘由，才发现只因萧炎太偏心。云山宗主表示，这口锅他绝对不背。想要复活一个灵魂体，必须具备三个基础条件，他们分别是七品复活丹药、七阶魔兽精血以及斗宗强者的躯体。当然，这三个条件可以向上，但绝对不能向下浮动。换一句话来说，我们可以使用八品复活丹药以及八阶魔兽精血，但绝对不能使用六品丹药和六阶魔兽精血。这也是为什么萧炎猎杀天毒蝎龙兽的时候没有任何犹豫，因为天毒蝎龙兽刚好就是一只七阶。魔兽，天毒蝎龙兽被打死之后，萧炎立马取出魔核收集精血。因为时间不等人，萧炎拿到七阶魔核以及七阶精血就开始炼制丹药。等到丹药成功炼制，就开始复活天火尊者。随后就发生了开篇那一幕。等到萧炎拿出云山躯体的那一刻，天火尊者吐槽云山不像好人。十分嫌弃这具躯体，为何天火尊者不嫌弃丹药和魔兽精血，反而会嫌弃云山的躯体？其实云山真的是背了一口大锅。首先是丹药问题，其实复活灵魂体的最好丹药是生骨溶血丹，只是这种丹药的品质太高。生骨溶血丹乃是七品高阶丹药，加上丹药的炼制极其困难，说它是八品丹药也丝毫不为过。由于时间仓促，萧炎根本没办法凑齐炼制生骨溶血丹的材料。除此之外，萧炎的炼丹水平也不够，单独炼制七品丹药已是极限。倘若真的炼制生骨溶血丹，最后可能会导致炼丹失败。基于以上两个原因，所以才会退而求其次炼制阴阳命魂丹。虽然阴阳命魂丹的品质不如生骨溶血丹，但这也是没办法的事情。一句话说完，萧炎当时根本练不出生骨溶血丹。正因为如此，所以天火尊者才没有嫌弃阴阳命魂丹。其次则是魔兽精血，相对来说复活灵魂体对魔兽精血的要求反而没这么高，只要使用七阶魔兽精血就可以。天毒蝎龙兽本身就是七阶魔兽，只不过开打之前天火尊者就曾吐槽。平生最恨天毒蝎龙兽这种淫邪之徒。按理来说，萧炎使用淫邪之徒的精血作为复活材料，天火尊者应该嫌弃才对。而且萧炎本身还有古皇血晶，很明显天妖皇族的血晶品质更佳。若使用古皇血晶作为复活材料，岂不是更好？之所以天火尊者没有嫌弃，我们猜测有两个原因，其一则是上面我们已经说过，复活灵魂体对魔兽精血的要求不高，只要使用七阶魔兽精血就可以；其二则是天毒蝎龙兽属于蝎龙族，虽然血脉不够纯正，但它已经和太虚古龙族扯上了一点关系。基于这两个原因。所以天火尊者才没有嫌弃。最后则是斗宗躯体，萧炎拿出云山躯体之后，天火尊者就开始吐槽。其实，在小说剧情中，天火尊者根本没有吐槽云山，因为时间非常紧急，天蛇老头已经带着三个斗宗打了过来。关于云山的外形长相，撇开动画建模不说，难道云山真的不像正经人？其实并非如此，云岚宗乃是加马帝国第一宗门，外在形象也是正派势力。身为宗主的云山不仅长得像好人，而且还给人一种帅气十足的感觉。若云山真的不像正经人，估计云云也不会拜他为师。除此之外，还有一个重要设定，萧炎一开始打算使用云山躯体复活药老。若云山的长相真的这么不堪，萧炎绝对不会使用云山复活老师。既然如此，为何天火尊者还会吐槽云山不像好人？一方面是为了加深人物形象，胖老头生前乃是五星巅峰斗尊，他从一开始就要求萧炎寻找一具帅气的躯体。另一方面是云山躯体的品质不高，云山死前只有二星斗宗实力，充其量就是二星巅峰斗宗。其实萧炎手中还有好几具斗宗躯体，之前大战冰河谷就干掉了三个斗宗。明显六星斗宗的躯体要比二星斗宗厉害，只不过这群家伙才是真正的坏人。最后则是萧炎包藏私心，按照萧炎的话说，先拿复活天火尊者做试验，以便积累复活灵魂体的经验。正因为如此，所以天火尊者吐槽云山多少带有一点不爽之意。如果站在云山的角度，这口锅他绝对不会背，因为云山的长相真不像坏人。